、えー、勝利の祝い酒、宴が始まるのを待つ2日後の19時から24時。いや、ついに、宴が始まるぞ。19時から、はい、ムービーがあんのかな多分またニーローが踊るパターンじゃないそこにナヒーダ出てくれば話早いんだけどなどんな終わりになるかさすがにこっから先にもうもう終わるよなもう終わると思っとんだけど。宴やりました。んで、えー、ナヒーダが結局博士とどういう交渉したのかが明らかになって終わりのパターンかなと思うけど。っあ、こっから早いな。ここ最短だ。グランドバザールで多分。あそこいいなあ行けば近いなさあ見せてくれ宴をい読み込みが追いついてないたち遅かったじゃないかずっと忙しかったみたいねここであなたたちに会えて本当に嬉しいわえでも遅刻はしてないはずだぞお前たちが早く着きすぎたんじゃないか一番遅く来た人に今日のスピーチを任せるのはどうだろうか今日はスピーチなんかないだろうそうかそれならいい<笑>早くこっちに来て一緒に食べて飲んで楽しいことを話しましょう悪くないおいらもう我慢できないぞ旅人ここにうまいもんがたくさんあるぞおとりメインじゃないのかなあ、内容あ、そういう感じ。そういう感じね。映えるムービーが流れるのかと思った。食べ物はほとんどグランドバザールのみんなが特別に用意してくれたものなの。それと、宴を開催することを聞いたスメールシティのみんなもいろいろとプレゼントしてくれたんだ。ここに来た人たちみんなスメールを救ってくれたあなたたちにお礼を言ってほしいって頼んでたよ英雄って思われるのも嬉しいもんだなこの感覚なかなか悪くないボディーガードも英雄の仕事よリシアは元からすごいんだから<笑>お嬢様は口がお上手ですねありがとうございます嬉しいですよ偉大な計画に参加した方々に会えて私も嬉しいわ気にするな今思い返すとオイラたちってあんなすごいことをやってのけたんだな本当に不思議だ運と実力が半々と言ったところかそうか私の記憶だと最初は運が味方してくれずに成功率が低いとみんな思ってただろう
俺の記憶でもそうだな偶然集うのも運チームを組んだのも運計画を定め順調に進んだのもなおのこと運によるものだそれに結果から見れば状況もとても悪くないものだったそうだねみんな大事な時に自分の役割をきちんとやり遂げてたもの公演と同じように私たちは一人一人舞台に上がって最高のパフォーマンスをしたんだと思う誰もが重要な存在だった私たちみんなの力でパフォーマンスが無事に幕を閉じたんだよじゃあオイラたちも優秀な役者ってことかクラクサナリデビ様が教霊院の実験を握る立場にまた戻れて本当によかったよそうねたとえどれだけ見捨てられ冷遇されようともこれでやっと戻ってこられたんだものええクラクサナリデビ様はかつて災いの中で全ての力を使い果たし過去の記憶と知恵をなくしたのそのせいで教霊院からも見捨てられ冷遇されていたのよれこれは誰もが知っているようなことだと思うけどえ忘れてないどうしてそんな驚いた表情をあ私間違っていないわよねああ間違ってないはあ、ならよかったあれどうかしたのかそうだぞなんでそんな表情になってるんだよお前も知ってるのにわざわざ聞くなんてえなんでみんな覚えてんだろうマハールッカデバータの存在をでもマリン病治ってんだよそうだここに関係者が2人いるがこれだけは言わせてもらうぜあれかな博士との取引かなナヒーダの。神谷さんこんばんは。あの賢者たちは本当に身の程を知らない。500年前、クラクサナリデビが力を使い果たしたのはスメールの民のためだったんだぜ。それなのに、あいつらは何をしたマハールカデバータじゃなくてクラクサナリデビが力を使い果たしたことになってるね。本当は、ああ、そういうことよね。で、本来の流れだったら、マハールカデバータが力を使い果たして、で、その瞬間に輪廻によって、クラクサナリデビイコールナヒーダが生まれたんだけど、えー、マハールカデバータ、の存在を忘れたことによって書き換えられていると、えー、お昼から配信始めてちょうど7時間になりますけどそうだね<笑>うん、まあ、長時間配信自体は割と普通にやれるのはやれるね眠くならなければ旅人だけ覚えてるっていうことなんだよやっぱまあ、口に出さん方がいいよね。その瞬間思い出してしまったらそれはそれでやばそうだもんな。この結末は知りたいですね。ナヒー,ナヒーダが出てこないのがちょっと気にかかるよね。恩をあだで返すなんて、あたしらの世界では、罰として手足を切り落とされるかもしれないことだ。そうだろ、セノ。俺が言うべきことではないかもしれないが。クラクサナリデビ様にあのような仕打ちをした奴らは今よりももっと重い罰を受けるべきだアザールとその一味にさらなる罰を与えたいと君からクラクサナリデビ様に進言したらどうだ俺はクラクサナリデビ様の決定を尊重しているいかなる形でも干渉する気はないお前こそどうして教霊院の誘いに乗って大賢者にならなかったまさか俺が賢者に向いているとでも言うつもりかいやただ今のスメールにおいてお前が最も教練員を率いるのにふさわしい人物だと人事選考の担当者が言っていたなんでだこいつがアザールを失脚させたからか言い方を変えてくれるか
本来はいいことであるのにそれではまるで俺が自分の私欲のためにアザールを失脚させたようになっているでも正直あんたがこの一件に加わったのは多かれ少なかれ市場が入ってたと私は思ってるぜ市場は確かにあっただが賢者の席とは無関係だ国全体の規則がああいったものによって破壊されれば何もかもがおかしくなってしまう俺はただ奴らの夢のせいで俺の生活を狂わされることを望んでいなかっただけだあんたの生活って初期官として教霊院で仕事することかああえそれだけのためにオイラたちの仲間になってあんな大それた計画をやったのはそれだけのためだったのかよそれだけで理由は十分なはずだ個性的なのねそれほどでもないそうだあんたはどうなんだもう大マハマトラに戻ったのかああ毎日楽しく過ごせてるどちらとも言えないなだが今はやるべきことがたくさんあるたとえそうだとしてもできるだけ楽しい方がいいと思うよほら私みたいに毎日たくさん笑ってみるとか<笑>ありがとう覚えておこう。えー、と宴にいるみんなと会話するもうそれぞれの価値観が全く違いすぎてすごいなこれほどにぎやかな宴に来るのはめったにないことだだが雰囲気は悪くないいや今日この集まりには特別な意味があるグランドバザールがにぎわっているのはここの人たちが心の底から嬉しいと感じているからだ教霊院の慌ただしさから来るものとはまるで違う勉学しか頭にないやつらにこんな表情はできないさうん鍵を一つ多く持って出かけてしまったようだまあいい構わんうんどういうこと鍵あ来たんだねどう今日の宴は楽しんでる何か足りないところがあったら言ってねすぐに改善するから<笑>ならよかったこんなにたくさんのすごい人が一堂に会するのは初めて見たよだから私も緊張してたんだほら<笑>一人一人それぞれの物語を持っているでしょ<笑>ずっと目開いてなかったそれがみんなこうしてここに集まれるなんてまるで童話みたいに不思議だね今夜はいっぱい食べて楽しんでねあなたに嬉しく思ってもらえたら私もすごく嬉しいから癒やし系じゃな愛されキャラじゃな彼女にそう思ってもらえるなんてとても光栄だよ今度機会があったら彼女を私の公園に誘いたいななんだか私とても気分が良くなってきちゃったありがとうここは雰囲気もよく食べ物もうまいああめったにないが悪くない近頃は忙しくてなそうでなかったらお前たちを連れて回ることもできたんだが仲間なんだ気にすることはないこの宴は悪くない気に入ったお嬢様あっちのお肉がすごく美味しいですよもう食べましたかええそれと果物も少し食べたけどとても甘くて美味しかったわグランドバザールって本当に身も心も休まるいいところね通りでみんなここにいるのが好きになるわけだわそうですねああんたも来たかニーローがあなたたちも呼んでくれて本当によかったわそのおかげで私も英雄の方々に会えたんだものリシアさんとドニアザードさん声と見た目がすごい合ってるよね
ていうかあのガイアさんとあれ誰だっけあの声優が津田さんのあのキャラあのあの2人だけ会ってないと俺は思ったんよなでも,でもあの津田さんのキャラはめちゃめちゃ長い間生きてるからっていうその背景があったりするからそういうもんなんかなと思うけどおいおいお二人さん社交辞令はそこまでだパーッと食って飲もうじゃないか宴はとことん楽しむべきだぜめちゃめちゃ声が合ってる PC やさんおいあどうしたんだよ頭がグラグラ揺れてるけどおいおいこんなところで急に寝るなよおいらがもうちょっとうまいもんを探してきてやるそれを食べたらきっと目も覚めるぞもちろん本当だちょっとここで待ってろよおっとおっとあヒーダプルかマハールッカデバーテクルかな私よナヒードか旅人だけ覚えてるからなええ私のわがままのせいねあなたと話がしたいと思っていたらついあなたと接続してしまっていたの私たちの関係はまるでつるくさとその後ろにある壁みたい本当に不思議だわどういうことつるくさとその後ろにある壁みたいちょっと意味がわからんな今日グランドバザールで盛大な祝賀会が開かれてるって聞いたから見に来たくなってね抜け出してきたの最近はあの件の後処理に追われてるから本当に時間がなくて。あなたには本当にたくさん助けてもらったけれどもう一つだけお願いしたいのわたくしに代わってみんなにお礼を言ってもらえるかしらえっとこのお願いは迷惑だったかしらでも私がいきなり現れたらみんなかしこまってしまわないかしらもし参加者の誰かを驚かせてしまってせっかくの楽しい宴を台無しにしてしまったら私の本意に反する結果になってしまうわその少し考えさせて分かったわ決めたわたでみんなに礼を言うのを勧めたのはあなたでしょだから少しあなたの体を借りることにしたわ悪く思わないでちょうだいつるくさだって壁を伝ってより空に近い場所に行きたがるものだから。なんだどういうことだまさかグランドバザールでクラクサナリレビ様の意識と対話できるとは面白いこれも宴の余興の一つかいやいや絶対違うの<笑>ああなたは本当に
クラクサナリデビ様ですかこんにちはニード私のことを知ってるのですかええあなたたちのことは全員知っているわよニーロアルハイゼンセノディシアパイモンそれからドニアザードクラクサンナリデビ様こうして勝手に旅人の体を借りたのは直接みんなにお礼を言いたかったからよ身の安全を顧みず教霊院賢者博士残兵さらにはスメール全体をも敵に回すリスクを犯してまで私を救ってくれて本当にありがとうもしも今回あなたたちがいなかったらもしも誰か一人でも欠けていたとしたら私は今よりもずっと大きな苦境に立たされていたでしょう私だけでなくスメールそしてテイワット全土がさらに深刻な不幸に見舞われていたかもしれないあなたたちのことを人々は神を救った英雄と呼んでいるけれど私はその言葉がとても好きよあなたたちの身分を説明しているだけでなくあなたたちと私の関係も記録しているもの私の心からの感謝をどうか受け取ってちょうだいクラクサナリデビ様はスメールのためにたくさんのことをしてくれましたそれに比べて私はあなた様のために何かできたことなどありませんそんなこと言わないでくださいドニアザードあなたの受けた病は私のそばに付き添い私のために祈ってくれた証よ本当にありがとうこんなにも仰々しくしていただく必要はありませんもとよりあなた様を守ることが俺の責務ですので教霊院と送信様の関係は元からこうあるべきだったものだ我々は当然のことを行い間違いを正したまでそうだな神なのにそんな謙虚だなんてそんなに気を使わなくてもいいと思うぜこの計画に参加できて私とても光栄ですあなたに捧げた踊りを気に入っていただけたら嬉しいですありがとうみんな本当に感謝しているわまだなんかね、ガイアさんは今でも違和感があります。<笑>怖いな。不思議ようなまでな。起きたか？昨日はぐっすり眠れたか？ナヒーダがいなくなった後も結構たくさん食べてたよな。お前も食いしん坊になってきたみたいだぜ。<笑>つまり食いしん坊の分野では。オイラがお前の先生ってことだなよし目が覚めたことだしナヒーダに話を聞きに行かないかこの時間は教霊院にいるはずだよな何か質問があるならナヒーダに聞いてみようぜ絶対でも博士となんか取引してるよねあれスラサタンの聖教育ど,どういうこっちそこがすごく気になってんだよなあの博士のもう絶対交渉が成立すると自信にあふれてた感じがでもスメールの神の目と
あと交換というかねそんなありえないっすな。いざかから行った方が良かったかな坂道きついなあ<笑>坂道いかついなちょっとそこなんもないな,なんか現実の世界だったらさこういうとこちょっとひんやりしてたりするよね山の中とか入るちょっと上がり始めたところ空気が変わるところあるよね<笑>っていうかこっから来ればよかったな行けばよかったなひんやりするねあ山の中入ったってことねえー、終わりますねいつもこれが最後ですあなんかあの話しかけていろいろ聞いて終わるパターンだろうそういうことよねいやー最初デイリー抜いてもやっぱ7時間近く魔人任務だけであでも無双の草いったかどう考えてでもでも6時間以上は魔人任務だけでやっとるだろうこれやばここにずっとおったわけだこんにちは昨晩は本当に楽しかったまるで今も水面の上を漂うろうそくのように幸福と優越の中に浸っているようだわオイラたちもだぞそれでお前と話がしたくて来たんだそう何か知りたいことでもあるのこのパターンなこのパターンな俺博士について聞きたいんだけど、ね、あの件以降アーカー社は元のようには運行しなくなったわ総合的に判断した結果アーカー社を止めることにしたのでもこれは決して悪いことではないもともとアーカー社の運行は止めるつもりだったからアーカー社によって知識を管理することは元より人々の好奇心を制限し可能性を消し去ってしまうこれはスメールにとって良くないと私は思うの今はまだアーカー社を失ったことに違和感を覚える人々もいるわだけどすぐに今の生活の方が良くて彼らにとってふさわしいと気づけるはずよそしてスメールの今後についてだけど私は再び強霊院の実験を握ろうと思うの元いた賢者はすでに受けるべき罰を受けたそして新たな賢者はまだ選出されていないこの件は私が直々に監督するわ新たな世代の六大賢者にはより学術の方面に長けていてほしいわね今のスメールにはそういったリーダーが必要だからそれからキング・デジェレトの民と砂漠区域の住民たちはこれまで長いこと不当な待遇を受けてきたもうすでにこれについては対応を進めているわ何を再建するにも時間は必要だけど文化友情信頼これらすべてこの先きっと再び得られると思う午後からずっとです出た<笑>このパターンこれだなこれだな博士のせいであなたが眠った後何が起こったのか知りたいのねこれが一番気になってたおおしゃべらなかしゃべらんかった<笑>あ
あそうなんやな戦っても勝てない状態でも形勢は劣っていたけれど博士と対等の取引ができたのあなたも覚えているでしょあなたの運命を変えた天理を事実天理は500年前のカーン・ルイアの災い以降今の今まで沈黙を保っているだからそれを利用して博士を脅したのもしも私がこの神の心を破壊すれば天理を呼び覚ますかもしれないってねただの憶測に過ぎなかったけど彼を抑えることに成功したわ法則に関わるようなレベルの破壊を天理も黙って見過ごすわけがないから私が神の心で何を交換したかについてだけど博士に対する罰そして知恵の神である私でさえ断れないような知識よなるほど博士に対する罰知恵の神である私でさえ断れないような知識交換したっていうことよねえ彼はずっと意識を失ったままなのだから羽毛を一枚隠すように彼のことを隠しておいたわ<笑>あなたが彼のことを不安視するのはわかるけれどかつて神になった彼の体にはとても有用な特質がいくつか残ったの心配しないで彼が悪さをしないよう私が見張っておくからそれから彼の体にはいくつか謎があるわ私の視点から見るとはっきりしているけれど彼自身にはかえってわからないみたいこれから先のことは彼の運次第ねえ神の目えー、っと残票から雷の神の目を何て言うのう奪ったというか受け取りましたでその雷の神の目はえー、っと博士に渡すのと交換条件でえー、っと博士のその世代別にこう分身みたいなやつが多分おったんよでその分身みたいなやつを全部消すっていうのを条件に雷の神の目を渡したと思うんよで、えっと、もう一個スメールの神の目と神の目を交渉に使う使う交渉したいみたいな話になりでえー、っとこのあの日のこのやつの答えだったと思うんだけど渡したのかなちょっとよくわからなかったなそこは。あそこに行くのね正義の国フォンテーヌ,がンテーヌ私が知っている限りではあの国の運営は正義に関する審判のシステムの上に成り立っているわそいつらの神が民を審判するのかいいえフォンテーヌには最高審判官が一人いるの一般的には神であるフォカロルスが直々に審判に参加することはないわでも全ての審判においてフォカロルスが欠席することはほぼ皆無彼女はただあの雰囲気に酔いしれているだけのようねそして神である彼女も最終判決に影響を与える権利を残しているわとにかくうん非常に個性的な神よフォンテーヌかじゃあもういいかな本当にまだ一つ聞いていないことがあるんじゃないかしらえそれってあなたの妹さんについてよあなたが休養していたここ数日世界中の中からあなたの妹さんについての情報を探してみたのそうだな世界中にあるのはテイワット大陸にある全ての情報と記憶だろこいつとこいつの妹さんは例外なんじゃないかあなたについてはその通りよ確かに世界中にはあなたについての情報が全くなかったわでも
あなたの探しているあの血縁者はあなたとは違うみたいなのこの世界は確かに彼女についての情報を記録しているわ、うん、なんだって言い換えると彼女はこの世界の人間なのかもしれないわねえこれ逆のパターンだったらお兄さんの方がこっちの世界の人間だったっていうことになるっていうことよね。私の触れられる記録の中ではあなたの血縁者は突如としてカーンルイアに現れたのなんか時間なんていうのタイムスリップしていったみたいなことなのかなカーンルイアの災いの後彼女はデイワット各国を巡る旅に出たでも彼女の旅が終わりに近づいた時世界中にある彼女についての記録がいきなりぼやけたのぼやけた何かに遭遇したのかな確かなのは誰かが何らかの理由で意図的に彼女の運命を隠しているということよそしてそれができるものは波外れた力を持っているに違いないでもこの情報からじゃなんでこいつの血縁者がこの世界の人なのかを説明できないな一つ特筆すべき点があるわ私の知る限りカディの情報システムにおいても彼らはあなたの血縁者を降臨者の範疇には含めていないということよ降臨者ってなんだそんな概念初めて聞いたぞ私が神の心でファデューと一体何の情報を交換したかあなたも気になるはずよねその中の非常に重要な一部こそこの世界の降臨者この世界に属さない外来的存在のことよ旅人あなたはテイワットの第四降臨者なのどういうこと<笑>ちょっと話が難しくなっていいだな4人目の降臨者ってことかな外の世界から来たのが降臨者ってことえそれってつまりファリュイの情報によればこいつの血縁者を除いてこれまでに3人の降臨者が他にもいたってことかええ私が推測する限り第一降臨者は今の天理だと思うわそして他の降臨者の存在についてはまだ時間をかけて交渉する必要があるなんかとんでもない情報をいっぱい聞いた気がするぞでもこれら情報を教えてもあなたたちの抱える全ての疑問を解くことはできないのでしょう知恵の神として恥ずかしい限りね私も数々の疑問が心に残っていて時間をかけて整理する必要があるわえー、鳥肌立った<笑>ねなんか司令とすごい情報な気がするえもう少ししたらあなたも出発してスメールを離れるのよね私はあなたを待ち構えている運命にとても興味があるわ観測されることができずこの世界に記録されることもない旅お前に出会えてよかったぜちょちょちょナヒーラ私こそあなたたちが来てくれたことに心から感謝しないとさてとりあえずお話はここまでにしましょう今後また私に会いたくなったらその時はあなたたちの夢に現れるかもしれないわねおわったーこれナヒーラ神の目持ってなさそうだな
本当にというか博士とその知恵の神ですら入手することが本来できない知識と神の目を交換してしまったっていうことなのでプレイアブルのナヒーダは神の目どの位置に持ってるのあと神の目もってか神だから神の目いらないってこと神って神の目持ってないんだっけあれ神の目じゃないよなあれないかもしんないえそういうもんなのいらないか神だから別にいや持ってるなこれ飾りなんだっけなんか飾りみたいなくだりあったようななかったような気もするなあいやんあれ神の目背中のところ違うかな。穴と酒を手にけ。アルベドさんのはあるよね。首のところのやつね。うん。次はどこに行くんだ。まあそういうことらしいよ。いいの名称をめぐりたいなら。いい案がいくつかあるぞ。いやー終わった終わったー長かったなー非常に長かったなーガチャ回せないさあ終わるか<笑>終わろうかなあこれ何あこれあれじゃね福本ということはこれ多分カードゲームだこれだけちょっとやっとこうかでえっ、ー、と伝説任務はまたまた後日にしようこっから最低2時間とか多分もうきついから明日以降にしようこれだけ受注してみようかな多分これ受注するだけな気がするウェンティのガラスよね勝利先生もないなんか背中のあれがちょっと怪しいかないらないんかもしれんね神神の目神はライデン将軍はなんかあの飾りっぽいのあ見たけどあれもでも神の目じゃなさそうな気はしたいなそう見えなくないものはあるけどてか俺よくよく考えたら神は勝利先生以外持ってないんだなあのあそこにあるの神の目っぽいけどでも平べったいし違うよね多分ねあれね多分違うでしょうあ、でもなんかあの、背中の扇の、あの真ん中のところのそれっぽく見えなくもないけど。あの、紙の下にあるやつ。じゃあ、それだけやっとこう。